പ്രണയ നിലാവ് രചന രാവണന്റെ ചാരു അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ബാഗ് ഒരുക്കുമ്പോഴും ഗൗരിയുടെ മുഖം വിഷമത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കണ്ട് ലച്ചും ട്രീസയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി എന്നതാ കൊച്ചേ നിന്റെ മോങ്ങണ്ട തോന്നൂലോ നിന്നെ ഏതാണ്ട് അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് ട്രീസ അവരുടെ ബാഗിലേക്ക് ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കെട്ടിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അറക്കാൻ കൊടുക്കും ഗൗരി താടി കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു നന്ദിട്ട് വട്ടി കളിപ്പിക്കാൻ അപ്പം പിന്നെ കിട്ടുന്ന മിണ്ടാ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ ലേച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യൂട്യൂബ് റൂട്ട് സി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുറപ്പെണ്ണ് മുറച്ചെടുക്കുന്ന ഒറ്റ കെട്ട് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ യൂദാസ് നന്ദി വേണം സ്ത്രീയെ ഗൗരി രോഷാകുലയായി ഒന്നി മിൻഡാ നിൽക്കും എനിക്ക് ഗെയിം കളിച്ചാൻ പറ്റുന്നില്ല മിഴി ടെറായി നീ പോടി ഗൗരി മിഴിയെ പുച്ഛിച്ചു ഞാൻ തൽക്കാലം എങ്ങോട്ടും പോവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കോരി പൊക്കോ മിഴിയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ആടി ഞാൻ പോവാ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തള്ളക്ക് മോൾക്ക് എന്നെ വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ കറിവേപ്പില്ല ശല്യം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളില്ല ഗൗരി കള്ളക്കണ്ണി തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങളിക്കിപ്പോൾ ദശാന്തിൻ്റെ മതി അല്ലിച്ചു മിഴി കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ അവിടെ ഒരു ദശാന്തി ആ പൂട്ടി പിശാചിൻ്റെ വന്ന് കെട്ടിയടിക്കാൻ നീ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി തന്നെ അത് മറക്കരുത് ഗൗരി വീറോടെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല മിഴി വാപ്പതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തോന്നി നീ അത് മറക്കുന്നു ഞാൻ ആക്കണിൽ കണ്ടു നോയിക്കോടി കുട്ടി പിശാശെ നിന്നെ നിന്റെ പെരട്ട കാമുകം തേച്ച് വാർത്തി ചുമരിൽ തേക്കും അപ്പൊ നീ ഈ ഈ എന്ന് മോങ്ങുന്ന കാണാൻ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കാറിൽ വരും കേട്ടോടി യൂദാസിനുണ്ടായ കുഞ്ഞാടെ മിഴിയുടെ മൂക്കിൽ വിരൽ കൊണ്ട് കുത്തി ഗൗരി പറഞ്ഞു മിഴി ദേഷ്യത്തോടെ ചുണ്ടുകൊളിക്കാൻ അവളെ നോക്കി എന്താ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുക്കൊക്കെ ഡെന്നിയോടൊപ്പം അകത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് നന്ദൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ തിന്നല്ല പെട്ടി വലിച്ചടച്ചുകൊണ്ട് ഗൗരി പറഞ്ഞു നന്ദൻ ഡെന്നിയെ നോക്കി കൈമറത്തി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഈ സാധനത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന രീതിയിൽ ഡെന്നി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗൗരിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്താണ് ഡെന്നിച്ചൻ്റെ കാന്താരിക്ക് പറ്റിയ ഡെന്നി വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ചു പപ്പി പപ്പേരി കാന്താരി ഞാനല്ലേ മിഴി പരിഭവത്തോടെ ചോദിച്ചു അയ്യോടെ ചക്കര പപ്പയുടെ കാന്താരി പപ്പയുടെ കുഞ്ഞനാ കേട്ടോ ഇത് ചുമ്മാ കോരിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ലേ ഡെന്നി കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ കുഴപ്പമില്ല മിഴി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ മൂക്കി കയറ്റും ഒന്ന് പോയിടി ഇതേ എൻ്റെ ഡെന്നിച്ചനാ ഗൗരി മനഃപൂർവ്വം മിഴിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു പാവം പോവല്ലേ കുറച്ചു നേരം വേണ്ടി എത്തോ പപ്പേനെ മിഴി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഗൗരി ചുണ്ടുവിളിക്ക എല്ലാവരെയും നോക്കി എന്താ പെണ്ണ് ഇതിപ്പോൾ നീയാണ് അവളാണ് ചെറുത് ഡെന്നി കളിയാക്കി അവളോട് ചോദിച്ചു ചുമ്മാ കൊഞ്ചാ ഇറങ്ങാൻ നോക്കിടി ഇപ്പോൾ പോയി രാത്രി ഒരുപാട് വൈകാതെ എത്താം നന്ദൻ ധൃതി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും ഗൗരിയുടെ മുഖം സങ്കടം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു അയ്യോ എന്തിനാ വിഷമം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി കല്യാണത്തിന് തീയതി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അല്ല ഞങ്ങളെത്തില്ലേ കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്നേ ഡെന്നി അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതെ കൃത്യ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടെ ഉണ്ടാവും കൂടെ എൻ്റെ ദച്ചുമോളും തറയും തുടച്ച് അകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വിശ്വ പറഞ്ഞു അതിന് നിന്നാരെ വിളിച്ച് നന്ദ പുച്ഛിച്ചു നീ വിളിച്ചില്ലേലും വരേണ്ട എൻ്റെ കടമയാണ് ഞാൻ വരും വന്നിരിക്കും വിശ്വ പറഞ്ഞു അതിന് നിനക്ക് ലീവില്ലല്ലോ ഡെന്നി കൈ കിട്ടിയെന്നോട് പറഞ്ഞു ആരു പറഞ്ഞു ലീവില്ലെന്ന് നീയല്ലേ മുതലാളി അപ്പം നീ എനിക്ക് ലീവ് തരും വിശ്വ വീറോടെ പറഞ്ഞു വേന്റെ പപ്പി ലീവ് കൊതിക്കണ്ട മിഴി ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു മിഴിക്കുട്ട മുത്തേ പൊന്നെ കരളെ ചതിക്കല്ലേ നിന്നിലാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത് പ്ലീസ് നീ വേണ ദക്ഷയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാം വിശ്വ അടവ് മാറ്റി ചവിട്ടി എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ മിഴിയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അത് ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശക്ക് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് പ്രാശ്ചിത്യം ചെയ്യാം ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നെ കൈവിടരുത് പ്ലീസ് വിശ്വ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് മിഴിയുടെ കാറിൽ വീണു എന്തോന്നടേ എനിക്ക് പോടാ ഡെന്നി വിശ്വയെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിനക്കങ്ങനെ പറയാം ഉരുട്ടുബുദ്ധിയുടെ വരുംകാല റാണിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വ കെറിവിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ നിഷ്കളങ്കമായി അവൻ ചോദിച്ചു ആലോചിച്ച മിഴി ഒട്ടും ഗൗരവം കിട്ടില്ല മതി ആലോചിച്ചിട്ട് യെസ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ
വെളുപ്പിനെ തന്നെ എല്ലാതും പെട്ടിയും കിടക്കിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി വെളുപ്പിന് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ നമ്മുടെ പെണ്ണും കൂടെയാണ് അതാകുമ്പോൾ രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ള നേരമാവില്ല പോകുന്ന വഴി കഴിക്കാം പിന്നെ ഉച്ചക്ക് മുന്നേ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അടുക്കള റെസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ എങ്ങോട്ടേലും പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുക്കള കയറാൻ വലിയ സുഖമില്ല ട്രീസക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് കയറിയപാടെ കിടന്നുറങ്ങി മിഴിയാണെങ്കിൽ അപ്പുല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കണ്ണ് നട്ട് വിരഹകാമുകയായിട്ടാണ് ഇരിപ്പ് ലജ്ജു കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ പടമായി കിടക്കുന്നു വിഷു കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ദക്ഷയെ വെറുപ്പിക്കാൻ തിരക്കിലാണ് ഇറങ്ങി പോകാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ദക്ഷ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊന്നാറോ എന്ന ചിന്ത വരെ അവളിൽ ഉണ്ടായി ഇഷ്ടക്കേടോടെ പലവട്ടം മുഖം തിരിച്ചിട്ടും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടും അവനോടല്ലെന്ന പോലെയാണ് ഇരിപ്പും സംസാരവും അവസാനം സഹികിട്ടവൻ്റെ കയ്യിൽ നിഖമാമർത്തി എന്നാലെങ്കിൽ ഈ ചിലപ്പ് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ കക്ഷി അത് ഏതോ പ്രണയ ഉപഹാരം കിട്ടിയ പോലെ തൊട്ടും തലോടിയിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായതും ദക്ഷ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഉറങ്ങിയ പോലെ കിടന്നു ഉച്ചക്ക് മുന്നേ അവർ പാലക്കാട് എത്തി ഈശ്വര മഠത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു അവരെ കാത്തെന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഡെന്നിയുടെ കാർ കണ്ടതും ഗൗരി ഉമ്മർത്തും ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി കാർ നിർത്തേണ്ട താമസം മിഴിയും ചാടി ഇറങ്ങി ഗൗരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഐ മിസ് യു കോരി മിഴി അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മിസ് യു ടൂ മിഴിക്കുട്ട ഗൗരി മിഴിയുടെ കവിളിൽ ചുണ്ടമർത്തി ഓ എന്നതാ പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി ചവിട്ടി പൊളിച്ച് ഓടി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ അല്ലേ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഡോർ അടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു ആ നീ കുറച്ച് അടങ്ങി ഒന്നും നടന്നോളൂ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ടല്ലേ മറുവശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ലെച്ചു പറഞ്ഞു ഓ പിന്നെ അടക്കം ഒതുക്കം ഉണ്ടായൊരു മുതൽ ഭദ്രമ്മ പണ്ട് മാവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ വലിയ പുണ്യാലത്തിൽ നിന്ന് ആവണ്ട പിന്നെ എൻ്റെ വാതിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഗൗരി ചുണ്ടൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള പെണ്ണിനെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നന്ദം പറഞ്ഞു അടക്കം ഒതുക്കൊണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ അലമാരിൽ വെക്കാനോ കൊള്ളാലോ വാതിയര് നിങ്ങളിങ്ങനെ പുരോഗമന ചിന്ത ഇല്ലാത്ത ബൂർഷയാണെന്ന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കെട്ടില്ലായിരുന്നു ഗൗരി അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ ഇനിയും സമയമുണ്ട് വേണേ ഇവിടെ വെച്ചെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദന ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഇതേ കൊല്ലു ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ജന്മത്തിൽ അടക്കം ഒതുക്കില്ല തലറിച്ച് എന്നെ കെട്ടിയാൽ മതി വേറെ വല്ലവന്മാരെ പറ്റി ആലോചിച്ചൊന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഗൗരി ഭീഷണിയോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലും നന്ദൻ വീണ്ടും കുസൃതിയോടെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മതി എന്റെയാ ചുണ്ടിയുളുക്കി പരിഭവത്തോടെ അവന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി ചിരുങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു നന്ദൻ ഒരു ചിരിയോട് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് തലയിൽ കൂട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കല്യാണം ഇപ്പോഴും രണ്ടിനെയും കുട്ടികളിൽ മാറിയിട്ടില്ല ഇവർക്കൊക്കെ മെച്ചൂറ്റി വന്നിട്ട് പോരെ ബാലമാമ കല്യാണം അവർക്ക് പുറകെ ഇറങ്ങി വന്ന ബാലനോട് ഡെന്നി ഒരു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു ബാലൻ വാത്സല്യത്തോടെ ഡെന്നിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അയ്യടാ നീ വലിയ ആള് കെട്ടിന് മുന്നേ അവൾക്ക് ട്രോഫി എടുത്ത ആളാ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നന്ദൻ ഡെന്നിയുടെ വയലടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ട്രീസ എവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന മാലതി ചോദിച്ചു കയറിയപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഉറക്കാണ് എത്തിയതറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡെനി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം മായും പ്രബേഡും ഉണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ലേ കാറിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു മായമ്മയുടെ അനിയന് വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു ഒന്നിന് ഉപകാരം ഒരു സ്വന്തം അനിയനായി പോയില്ലേ കണ്ടിട്ട് നേരെ കൂട്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലേച്ചുവാണ് മറുപടി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും വന്ന കാലൊക്കെ അത് അകത്തേക്ക് വാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ അതോ കാലത്തിങ്ങളേക്കോ ബാലനോട് ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു ആദ്യം അച്ഛനും അമ്മയും കാട്ടും എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ലേച്ചു ഒരു ചിരിയോട് പറഞ്ഞു ഡെന്നിയെ നോക്കി അവൻ സമ്മതപാത്തിൽ കണ്ണേ മീ മിഴിക്കൂട്ട എന്താണ് നമ്മളെന്നൊരു മൈൻഡില്ലല്ലോ മറന്നോ മാലതി അവളെ കൊഞ്ചിച്ചോട്ട് ചോദിച്ചു ഞാനാരെയും മരന്നിട്ടില്ല മിഴി കുണുങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്താ മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നേ അവരവിടെ താഴിൽ പിടിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു അതിന് എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വന്നപ്പോ തൊട്ടി എനിച്ച് മിണ്ടാൻ ക്ഷമയും തന്നില്ലല്ലോ അതാ മിഴി തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി അച്ചൂടാ എന്റെ മോൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ അമ്മൂമ്മ അറിഞ്ഞില്ലടാ
ദച്ചു മോള് കിടക്കാനല്ലേ ജിത്തേടെ നീ തോള് ഉറക്കം മതിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ റൂമിൽ വരാം ഇഷ്ടംപോലെ ചാരി കിടന്നു അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താൻ പോടോ അവസരം മുതലെടുത്തോ പോരാ പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വരിക ആദ്യമുള്ള ചമ്മന് മാറിയപ്പോൾ ദക്ഷ ചൂടായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹ ഇപ്പൊ എനിക്കായി കുറ്റം സുഖിച്ച് കിടന്ന പോരാ ഇപ്പൊ കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റെ തലയില് എന്റെ തോള് വേദനിച്ച മിച്ചം വിശ്വ വിഷമം ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് വേദന ആണെങ്കിലേ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാ സഹിച്ചിരുന്നേ ദക്ഷ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല തോന്നിയില്ല കാരണം തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി പോയി ഉറങ്ങി വീഴുന്ന കണ്ടപ്പോ സഹിച്ചില്ല സാറല്ല എനിക്കിത് കിട്ടണം അർഹത ഇല്ലാത്തല്ലേ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി വിശ്വ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു ദക്ഷ ഒന്നും മിണ്ടാവനെ നോക്കി ഓ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ ചക്ക കയറിയപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഈ പെങ്കുച്ചിനിട്ട് വധിക്കാൻ കലപില കലപില ട്രീസ കണ്ണോർന്ന് ഈർഷിയോട് പറഞ്ഞു ട്രീസയുടെ സംസാരം കേട്ട് ദക്ഷ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വയെ നോക്കി ഒരുവിധം കരക്കടിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോ ദേ ഇടയിൽ കയറി വിശ്വ പല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നോക്കി അത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ചെവിൽ രണ്ട് ലക്ഷണം പഞ്ഞി കുത്തിക്കേറ്റായിരുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ വിശ്വ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് കിടന്ന് ചിലക്കാതെ ഇറങ്ങി പോകാൻ നോക്കി ചക്ക ട്രീസയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ മച്ചി അല്ലാണ്ട് സീറ്റ് മടക്കാൻ പറ്റില്ല കയറിയപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള കൂർക്കമല്ലിയാണ് ചെവിയുടെ ഡയഫ്ര അടിച്ചു പോയി നല്ല സംശയമുണ്ട് അതിനാണ് സമാധാനം പറയും വിശ്വ ചെവിയിൽ വരട്ടി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്തിനാ വലിഞ്ഞു കയറി ഇതേ എന്റെ മോൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കും കിടന്നുറങ്ങും വേറെ പലതും ചെയ്യും കേട്ടോടാ ട്രീസ് ഓൺ ഫയർ ഓഹ് ഈ തള്ള കുടുംബടക്കം ഇങ്ങനെയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് വിശ്വ പിരിവിറുത്തു എന്തേലും ഒഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ട്രീസ വീണ് ചോദിച്ചു ഏയ് ഒന്നുമില്ല മച്ചി നിങ്ങളുടെ മോൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാമായിരുന്നു വിശ്വ തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങായിട്ട് വേണ്ട ട്രീസ അത് മാറി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വെറുതെ അല്ല മിഴി ഇങ്ങനെ ആയത് ദാ പോയ മുത്തിൻ്റെ അല്ലേ ജീന് ഇങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിലാ അത്ഭുതം വിശ്വ ട്രീസ പോയ വഴി നോക്കി പറഞ്ഞു ദക്ഷ ഒന്നും ഇണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ശരിക്കും ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചിരിച്ചാൽ വിശ്വ പിന്നെ അതിൽ തൂങ്ങുന്ന അറിയുന്നുണ്ട് ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു ട്രീസയ്ക്ക് പുറമെ വിശ്വയും ദക്ഷയും ഇറങ്ങി അവരെ കണ്ടത് ബാലനും മാലതിയും പരിചയഭാഗത്തിൽ ചിരിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വരുന്ന നന്ദൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ദക്ഷയ്ക്ക് ആ നാട് വീണും പരിസരം എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾ കൗതുകത്തോടെ ചുറ്റും കണ്ണു വായിച്ചു വാ ആദ്യം ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിക്കും എന്നിട്ട് ഗൗരിയിൽ വെച്ചും കൂടി എല്ലാം ചുറ്റിയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരൂ കേട്ടോ അവളുടെ നോട്ടം കണ്ട് മാലതി പറഞ്ഞു ദക്ഷ സമ്മതപൂർവ്വം തലയാട്ടി അപ്പോഴേക്കും ലച്ചു വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി കാലത്തിങ്ങിലേക്ക് നടന്നു ദക്ഷയെ തന്നെ നോക്കി വിശ്വ അവരുടെ പുറകെ നടന്നു അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അപ്പോഴും ഒരു ചിരി തത്തിക്കളിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും നേരെ കളത്തിങ്ങിലേക്കാണ് പോയത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത ആ വീട് ലച്ചുവിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കളിച്ചിരികളും വഴക്കുകളും പരിഭവങ്ങളും ചുറ്റും മലയടിക്കുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി അവളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ഡെന്നി അവളോട് കളത്തിങ്ങിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലച്ചു അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചു എല്ലാവരും വരുന്ന പ്രമാണിച്ച് രണ്ട് വീടും വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരുന്നു ട്രീസ ചെന്നതും അവരും ജോർജും താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറി ആരും അവരെ തടഞ്ഞില്ല കുറച്ചു നേരം ഇച്ചായനും ട്രീസ കൊച്ചും തനിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ദക്ഷയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഡെന്നിയുടെ അടുത്തുള്ള റൂമാണ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മുറിയിൽക്കാരി കൂടെ വിശ്വ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയെങ്കിലും നന്ദൻ കൈയോടെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം വരെ നന്ദന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി എന്ന് രാജ്യശാസനവും പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി ബാലനും മാരതിയും താഴെ നിന്ന് തുമ്മലോട് തുമ്മൽ കാർന്നോമാരിങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ക്ഷീണമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി മിഴിക്കുട്ടിനെ പിന്നെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കാണാനേ ഇല്ല ഗൗരിയുടെ പുറകെ തുള്ളിച്ചാടി നടപ്പാണ് ഇതിൽ ആരുടെയാണ് കല്യാണം എന്നിവരെ നല്ല സംശയമുണ്ട് മിഴിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു അപ്പുവിനെ മറന്നമട്ടാണ് കാറിൽ ഇരുന്നപ്പോഴുള്ള ശോകമൊന്നും മുഖത്ത് കാണാനില്ല ഇനിയിപ്പോ വിഷമ ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ച് പുറമെ സന്തോഷം അഭിനയിക്കുന്നതാണോന്ന് തമ്പ്രാൻ
അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ എനിക്കായി തുറക്കാൻ ഇനി അധികം കാലതാമസമില്ലെന്നല്ലേ നെടുനീളണ്ടായാലും അക്ഷയ തെറ്റില്ല പറഞ്ഞോണ്ട് വിശ വീണ്ടും കണ്ടിൽ ലവ് ആരി വിതർ ഇയാൾ തന്നോട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാധാന്യം താൻ കരുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല യാ ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ എന്നും എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ദക്ഷയെ പറഞ്ഞു മുഴുവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുക ആ വിശ്വ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ തന്നെ ഏത് ഞരമ്പിന പ്രശ്നം അധികം വൈകാതെ ചികിത്സിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും സായികിട്ട് ദക്ഷ പറഞ്ഞു യുമീൻ എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നത് ദക്ഷയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി നീങ്ങുന്നുണ്ട് വിശ്വ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയും പറയാം ദക്ഷ കൈകിട്ടിന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു സ്നേഹം പ്രാന്താണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം വട്ടാണെങ്കിൽ യെസ് ഐ മാറ്റ് വിശ്വ അലറി കാലൻ അത് ശരി ചെവി കളഞ്ഞു ചെവി രണ്ടും പൊത്തിക്കൊണ്ട് ദക്ഷ പറഞ്ഞു സോറി പെട്ടെന്നൊരു ഫ്ലോയിൽ സൗണ്ട് കൂടി പോയി വൈദ്യു ബൈ ദച്ചുടിക്ക് ഒരു സഹായത്തിന് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിശ്വ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യോ സഹായിക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഞാൻ എങ്ങനെയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം ഉപദ്രവിക്കാവുന്ന പോയി തന്നാൽ മതി ദക്ഷ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല പഴയ തറവാടല്ലേ വല പ്രേതങ്ങൾ രാത്രി ദാഹിച്ച് വലിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുക്കും സ്ട്രോ ഇട്ട് വലിച്ചു കുടിക്കും വിശ്വ കണ്ണുരുട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇയാളെക്കാളും ഭേദമാണ് താനും അത് തന്നെയാൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നോക്കി അവസാനം ഞാൻ വല്ല അനിയമിക്കാവുന്ന എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ദക്ഷവനെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വല്ല ഗന്ധർവനും വന്നാലോ ഇളം പ്രായത്തിൽ കന്യകയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മുന്നിൽ കണ്ട ശിവ ശിവ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ വിശ്വ നാടകീയമായി പറഞ്ഞു ഗന്ധർവ് വന്ന ഞാൻ അങ്ങേത് കൂടെ ഡ്യൂറ്റ് അടിച്ചോളാം താൽക്കാല സേട്ടൻ ചെല്ല് ദക്ഷവനെ തള്ളിപ്പുറത്തായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോറെ സമയം വൈകിട്ടില്ല പേടി തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മിസ്റ്റ് കോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെത്തു വിശ്വ പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോടൂ സായികേട്ട് ദക്ഷ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ പോയി എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കണ്ട ഒരു വെളിപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ടാകും കുട്ടിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കിടന്നിറങ്ങാം വിശ്വ വിടാൻ ഭാവമില്ലാത്ത പോലെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള സകല സിനിമ വിടാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓഞ്ഞ ഫീലിംഗ് ഡയലോഗ് കൊണ്ട് നടക്കുക ദക്ഷ പൂച്ചിച്ചു അതെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ തരാം സാധാരണ ഞാൻ ഇത് ആർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ താനായതുകൊണ്ട് മാത്രം വാതിൽ പഴി ചാരിക്കൊണ്ട് വിശ്വ പറഞ്ഞു ദക്ഷ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എപ്പോഴിങ്ങനെ പൂച്ചിച്ചിരുന്നാൽ മുഖൊരു വശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകും പിന്നെ കാണാൻ ഒരു മെനയും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഒരിത്തിനും വരത്തില്ല വിശ്വയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദക്ഷ അവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് എന്നേക്കാൾ നല്ലൊരു ചെക്കനെ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോളൊന്ന് ഇരുത്തി ആലോചിക്ക് വിഷോ വലിയ കാര്യം പോലെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഉപദേശത്തിൽ നന്ദി ഏട്ടാ ഞാനൊന്ന് ഇരുത്തി ആലോചിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ചേട്ടൻ പോയാട്ടെ ദക്ഷ അവന് നേരെ ഡോർ അടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അടഞ്ഞ ഡോറിൽ അവൾ ഒരു നിമിഷം ചാരി നിന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഒട്ടേറെ നിമിഷത്തിന് ശേഷം ആ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിനൊപ്പം ആ ചുണ്ടിന്റെ കോണിലെവിടെയോ ഒരു പുഞ്ചിരി മിന്നിയും അറിഞ്ഞിരുന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം